Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem netten kleinen Krieg gegen Byzanz. Und äh, ich habe so das Gefühl, mir gehen so langsam die Leute aus. Hier am Hofe. Ich muss mal wieder ver äh, auf Stream verheiraten. Hm. Hm. Ähm. So. Äh. Warte mal, wir haben da doch. Hm. Hm. Nee, reparieren ist mir zu teuer. Wir hauen den mal weg. Wir verkaufen den mal, den bescheidenen Edelstein. Ähm. Aha, aha, aha. Ja. Ich laufe einem sehr grimmig dreinblickenden Waffenschmied Krigoras in die Arme. Und hoffe, dass er keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit hat, die bald fertig sein sollte. Oh, da seid ihr ja, Linzherr. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde, lacht er nervös auf. Ich brauche nur mehr Inspiration, mächtiger Schar. Hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? Ähm... Ich weiß, was ihr braucht. Die Muse schläft in Halleluja. Ähm. In letzter Zeit haben meine Bemühungen zu beeindrucken zu nichts geführt. Hä? Ich bin doch schon beeindruckend. Ich bin doch schon der Größte und Geilste und Beste. Als arroganter Herrscher glaubt man das ja. Meine Freundschaft zu Akbar Sharia steht noch immer auf wackeligen Füßen. Es ist ein Schlamassel. Doch ich habe einen brillanten Einfall. Meine begünstigte Schelem wird ihr Meisterwerk mit einer Widmung versehen. Der so Bedachte wird zutiefst von meiner Großzügigkeit und Freigiebigkeit berührt sein. Und zwar so sehr, dass er mich einfach mögen muss. Hä? Die mögen mich doch sowieso alle. Und... Äh, na gut, ich mache es trotzdem. Ich bin da ja nicht so. Weil, na, das bringt ja Prestige. Freunde finden. Und das finde ich cool. So, wir haben jetzt dann bald das Ding hier. Dann ziehen wir weiter hier hin. Und gucken mal, was haben wir denn hier am Hof? Eine Fleischwunde. Unter den Füßen von Esmail. Ein Diplomat, den mein Verbündeter Satrab Yustan von Diyarbakir zu mir entsendet hat, bereitet sich eine Putlache aus, aufgrund der beachtlichen Menge an rotem Lebenssaft, die von meinem feinen Teppich bereits aufgesaugt wurde, kann ich nur vermuten, dass er schon seit Stunden, wenn nicht gar länger blutet. Ich entschuldige mich für diese Sauerei. Ich wurde von einem Zwerg durch ein Fenster geworfen, der mich auf meiner Reise nach Fedim in einem Gasthaus ausrauben wollte. Da der Dieb jedoch meinen Sturz abfedert, kann der diplomatische Besuch weitergehen. Es wird noch Tage dauern, bis mein Blutverlust tödlich ist. Ähm Wir können jetzt reden, aber euer Linsherr zahlt für meinen Teppich. No. Dann ist das so, dass erstmal hier gestorben ist. Kennt ihr den mit dem Schar und dem einfachen Knecht? Ja, er geht so. Klappert mein Hofner Gia Jack fröhlich vor sich hin. Eigentlich muss ich schon bei den Namen nur lachen, ne? Mein Gesicht ist schon ganz rot und mir laufen vor lauter Lachen die Tränen über die Wangen. 
und nimmt sie nur die ganzen Witze her. Sie ist wohl komisch. Vielleicht gehe ich lieber zurück an die Arbeit, bevor ich mich noch totlache. Wir haben eine einprozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir sterben. Let's go. Oh, wir überleben. Wir überleben. Ich hätte bei Paradox gedacht, die 1%, das 1% Wahrscheinlichkeit reicht. Äh, aus, dass wir... Ne? Als ich die gepolsterten Schwerter für einen Übungskampf ohne den Sada, meine Tochter und ich, austragen wollen, bemerke ich ein zerflettertes Tagebuch auf einer Anrichte. Dem Einbad nach zu urteilen scheint es Übungen und bewährte Praktiken der Kampfkünste zu enthalten. Sarah blickte in meine Richtung. Oh, das alte Ding. Ich lese es hauptsächlich wegen der Bilder. Ihr könnt es euch ausleihen. Faszinierend. Wir zitieren mal wieder Spock. Das braucht auch mal Zeit. Ähm, ich könnte mir bitte einmal Belagerer stationieren. Danke. Und da mal da runterziehen. Weil, wer führt die Armee an? Dux Antimos, okay. Immerhin ein Dux. Hm. Was sind da passiert? Wieso kerkerst du meine Schwester ein? Also meine Halbschwester? Bist du noch ganz dicht? Sag mal. Sag mal, sag mal, sag mal. Ähm... Wie sieht denn unsere Hauseinigkeit aus? Unsere Hauseinigkeit ist nur noch bei freundlich. Ähm. Na, mal ganz kurz gucken. Nee. Ich will auch mal gucken, ob ich... Oh. Nee, das ist Charus. Charus ist ja schon da. Ne, ich habe sonst keinen mehr mit äh, guter Eignung, äh, mit hervorragender Eignung, okay. Ähm. Hm. Alter Schmiede. Wir ziehen auf jeden Fall mal darüber und besetzen den Posten unseres äh, persönlichen Streiters neu. Ähm, unser Neffe. Ähm, äh, alle fünf Jahre. Hm. 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 Dann wollen, wir, dann wollen wir mal unseren Neffen schnell äh, verheiraten. Eieiei. Ei, ei. Zahak, Puschmann, also die haben da ja aber wirklich gewütet hier. Unsere Leute. Herr, ja, die Arbeiten an eurem kostbaren Artefakt kommen gut voran. Mein begünstigter Gregor scheint heute besonders gute Laune zu haben. Ich kann auch nichts versprechen, aber wenn es mir gelingt, ein wahres Meisterwerk zu schaffen, welcher Gedanke soll mir dann die Hand führen? Ich hätte gerne einen ritterbezogenen äh, Modifikator hier. Ähm, mir geht es jetzt primär darum, dass wir hier uns äh, absichern, dass wir eine, dass die hier weiter fröhlich belagern. Ähm, mein Fürst, ich habe viele Tage und Nächte geschuftet und endlich ist mein Werk vollbracht. Eine St und, oh. Jeldem reißt die Abdeckung 
von einem mit Stoff verhüllten Gegenstand hinunter. Zu sehen ist eine elegante Statue von Shaormas, also von Bia. Bemalt und ausgezeichnet graviert. Der Schah ist berühmt für eine erleuchtete Herrschaft über das babadit reich Die Skulptur besteht aus Eichenholz und wurde ausgezeichnet gefertigt. Sie gibt uns Prestige, erhöht die Hofpre also Und die mächtigen Vasallen zahlen 4% mehr Steuer. Setze Setz in Leckerschmecker. Das ist wirklich ein Leckerschmecker. Ihr seht, das hat jetzt schon mal 0,2 Gold ausgemacht, ne? Ähm. So, du ziehst nach Sebastia, du kannst da belagern. Äh, wie hoch ist denn da die Garnison? Die ist bei 600 Mann. Im Zweifel teile ich da gleich nochmal 500 ab. Im Marspanat von Zayan gibt es weite Strecken unbesiedelten Landes, was oft auf ungeeignetes Gelände geschoben wird. Mein Spiegeronkel Marsepan Engivbara schlägt ein Bewässerungsvorhaben vor, mittels dessen dieses Gelände urbar und somit wertvoll gemacht werden könnte. Ähm... Okay, selber getragener Titel. Also machen wir auf jeden Fall das Aquädukt hier. Und dann werden wir hier äh, erstmal uns ein paar Taler besorgen. Mal 60 Gold. Mein ernannter Hilfsarchitekt kommt zu mir und bittet mich, dass ich noch mehr in mein Aquäduktvorhaben im Marsbanat von Sanyan investiere. Sicher seht ihr selbst, dass ich unter diesen Bedingungen, äh, dass unter diesen Bedingungen jedes Bauvorhaben teuer wäre, mein Fürst. Ähm. Findet mir eine, finde mir hier einen Ersatzkollege. Ähm. So, wir ziehen hier runter. Wieder erwache ich mit pochendem Herzen und den Resten eines lohnladenden Feuers in meinen Ländern. Viele Nächte sind vergangen, seit die wunderschöne Frau, der ich bei einem meiner nächtlichen Ausflüge begegnet bin, mit mir das Bett geteilt hat, doch mein Verlangen ist nur gewachsen. Ich vergesse sie einfach mal. Mein Schwager Satrap Justan hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Mein Onkel, Shazada Gordas, soll eine außerliche Affäre haben. Seine Affäre, Einas, welche Überraschung, dass es die Affäre ist, ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? So, wir stellen uns jetzt der Armee unter Dux Antimos von Armeniak. Spiel, was ist los? Ah. Hm. Äh. Ne, dann gebe ich lieber das Gold aus. 
Sorry. Ach, scheiße, ich habe vergessen, das Event vorzulesen. So, ähm. Gut. Mm. So, ich hoffe, dass äh, ich das, dass mir der Kriegsstand hier bald reicht. Ähm ich sehe mir dann, wie die letzten Steine in meinem neuen Aquädukt im Maßpanat von Sayan gelegt werden. Mein Ratsverwalter fängt die ersten Tropfen des fließenden Wassers mit einer Tasse auf und bietet sie mir an. Der Boden ist nach wie vor hart und unwirtlich. Und es wartet noch viel Arbeit. Aber das Wasser ist frisch und es wird dieser Erde bei Zeiten neues Leben einhauchen. Als die Rinnsale ein Strom werden, denke ich darüber nach, was ich aus all dieser Arbeit gelernt habe. Oh, hm. Wir machen dann hier nochmal die Effektivität bei den Steuereintreibern. Ähm, so, ich warte jetzt, wir warten jetzt noch einmal diese Schlacht ab. Äh, diese Belagerung, Entschuldigung, diese Belagerung. Ähm, und ziehen dann nochmal da hoch im Zweifel. Mein Fürst, ruft mein Begünstiger Gregoras und kommt mit einem bereiten Grinsen auf mich zu. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn und sein Gesicht ist groß verschmiert. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Ein Speer von ausgezeichneter Qualität. Der schmiedeeiserne Kopf, der so geätzt wurde, dass er verschiedene mazdaianische Motive zeigt, ist auf einem Schaft aus Walnussholz befestigt. Dies ist eine Waffe, die ebenso elegant wie tödlich ist. <lacht> Ritter-Effektivität äh, plus 9. Das ist richtig schön. Das ist richtig juicy. Erhöht mein persönliches Kampfgeschick um 7 und die Anzahl der Ritter um 1. Was ich sehr gut finde. Und dadurch, dass unser Speer ja auch sowieso ein bisschen, ich sag mal, ähm, abgenutzt war, werden wir den natürlich wenn wir uns von dem natürlich einmal trennen. Das ist ja klar, ne? Ähm Woran bist du denn gestorben? An Altersschwäche. Ich warte geduldig auf meinem Thron auf die Ankunft von Masopan Arauf, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ich nieder und leistet den Eid dem Reich als Trauer, er war soll zu dienen. Als Masupan Rauf sich erhebt, stolpert er unbeholfen. Im gesamten Hof versteckt es den Atem, als er stürzt und vor mir auf dem Boden landet. Alle Viere weit von sich gestreckt und puterrot vor Scham. Das ist doch totale Scheiße. Wir sind gerecht und arrogant. Das hier, hier triggert es, weil arrogant und hier triggert es, weil es gerecht ist. Och, ey. Es ist eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ähm, wo kriege ich weniger Anspannung? Das ist bei beiden gleich. Ähm ich möchte Rauf aber nicht so hart. Äh Na? Ja. Ich sage, eure Eide sind alles, was für mich zählt. Ähm ich möchte eigentlich gerne diese eine Belagerung noch abwarten. So, die schicke ich einmal damit rüber, um die zu verstärken. Hm. So, 
Sehr gut. Das hat tatsächlich gereicht. Sehr gut. Und wir haben uns ein Hofartefakt angeeignet. Den Schädelkelch. Ach nee, den hatten wir so gekriegt, ne? Oder? Nee. Hm. Hm. Ähm. Hm. Hm. Da werden wir dann ähm, den Schädelkelch ausstellen. Und, äh, tja, du willst unabhängig werden. Äh, und du auch. Das kriegen wir aber, also, nee, 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 Kollege. Mhm. Da werden wir nochmal, da werden wir uns nochmal drum kümmern. Ähm, aber das auch in der nächsten Folge. Ich sehe schon, wir haben hier hart überzogen. Aber, ihr Lieben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.